அம்மா சார் விக்ரம்னு ஒரு பேஷண்டை ஐசியூல அட்மிட் பண்ணிருக்காங்கல்ல அதுக்கான பில் தான் இது அதுல போட்டுக்கிற அமௌண்ட் இதுல இருக்கு நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க விக்ரம் எடுத்துட்டு என்னன்னு <laughs> நீங்க பேசுறது புரியலையே நீங்க எப்படி வக்கீல் ஆனீங்க கோர்ட்ல ஜட்ஜ் முன்னாடியாவது தெளிவா பேசுவீங்களா அது நல்லா பேசுவே அத்த விக்ரம் தான் வர சொல்லிருக்காரு விக்ரம் எதுக்கடா இந்த டைம்ல வக்கீல் இங்க வர சொல்லிருப்பான் ஒருவேளை சொத்த அவ பேர்ல எழுதி வைக்கிறதுக்காக வர சொல்லிருப்பானோ வா டாக்டர் விக்ரம பாக்கலாமா பேஷண்ட் ரெண்டு பேர் மட்டும் போய் ஐசியூல பாக்கலாம் பிரைவேட் ரூம் வந்ததுக்கு அப்புறம் மத்தவங்க எல்லாம் போய் பாத்துக்கலாம் சரிங்களா நானும் புலிய போய் பாக்குறோம் அத்த இல்ல அத்த அவர் என்னையும் வக்கீலையும் மட்டும்தான் வர சொல்லிருக்காரு அவர் உள்ள வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு கண்டிப்பா நாங்க போயே ஆகணும் கன்ஃபார்மா நான் சொன்ன மாதிரிதான் இருக்கும் உயில் ஏதோ எழுதி வைக்க போறான் போல இருக்கு நீங்க வாங்க சார் போலாம் அட என்ன ஆயிரு சார் நீங்க ஒரு பையில கூட ஒழுங்கா பிடிக்க மாட்டேங்கிறீங்களே எனக்கு இதுவே ரொம்ப சர்பிரைஸா இருக்கு வாங்க தீபக் எப்படி இருக்கீங்க சார் நீங்க என்ன பார்க்க வர வழியில தான் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் மனசுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருந்தது தலையில ஏதோ சர்ஜரி பண்ணிருக்குன்னு சொன்னாங்க சர்ஜரி தான் மகா மேடம் போன்ல எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க உடனே இன்னொரு அக்ரிமெண்ட் காப்பியை ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்க படிச்சு பார்த்துட்டு சைன் பண்ணுங்க
தீபக் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை நீங்கள் எங்கே சைன் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் இந்தாங்க விக்ரம் என்னங்க புரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> 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 கம்பல் பண்ணி யார்கிட்ட இருந்தும் அன்பை வாங்கவும் முடியாது கொடுக்கவும் முடியாது விக்ரம் கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து இவ்வளோ நாள் உங்க மனசுக்குள்ள இவ்வளோ வேதனை பட்டிருப்பீங்கன்னு என்னால ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது விக்ரம் இனிமே அந்த கஷ்டத்தையும் வேதனையையும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்பல அதனாலதான் நான் எல்லாத்தையும் யோசிச்சு இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் விக்ரம் கையெழுத்து போட்டா ஆறு மாசம் இல்லைனா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தே நீங்களும் நானும் பிரிஞ்சிடலான்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படி நடந்தா என் குடும்பம் நிச்சயமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க தான் விக்ரம் ஆனா அதுக்காக மட்டும் நான் இந்த முடிவை எடுக்கல இன்னைக்கு இல்லைனாலும் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியதான் போது விக்ரம் நான் இப்போ இங்க வச்சே கையெழுத்து போடுறதுக்கு ஒரே காரணம் இது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அந்த உற்சாகத்துல நீங்க சீக்கிரமே கியூர் ஆகி பழையபடி ஆயிடுவீங்கிற நம்பிக்கையில It's done, Vikram sir. Madam, sir, I'm going to discharge the normal water. Come on. Come on, Vikram. தெரிஞ்சாகணும் சிஸ்டர் ஒரே நிமிஷம் சொல்லுங்கம்மா 
விக்ரம் நீ நல்லபடியா உயிர் பொழைச்சு வரணும்னு நான் வேண்டாத தெய்வம் இல்ல நீயும் நல்ல குணமாகி வந்துட்ட என் வேண்டுதல் வீண் போகல ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு நீயும் இவளும் வக்கீல பாக்க அவசரமா போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆனதாதான் மகா சொன்னா எப்படா உன்ன நாங்க கூட பார்க்க கூடாது அதுக்கு முன்னாடி இந்த வக்கீல் தான் பார்க்கணும்னு சொல்லி இந்த வக்கீல ஐசியுக்குள்ளேயே கூட்டிட்டு வந்தா மகா அப்படி என்னதான் நடக்குது இப்ப எதுக்கு இவளும் வக்கீலும் அவசரமா ஐசியூல உன்ன வந்து பாத்தாங்க எனக்கு எதுவும் சரியா படல விக்ரம் நீங்க எல்லாரும் எதையும் எங்கிட்ட இருந்து மறைக்கிறீங்க அது என்னன்னு எனக்கு இப்ப தெரிஞ்சாகணும் சொல்றமா அது ஒண்ணு இல்லாமா ஆபீஸ் விஷயம்தான் பிசினஸ்ல அவ்வளவு பெரிய ஒரு எமர்ஜென்சி அதனாலதான் லாயரை பார்க்க நாங்க கார்ல அவசரமா போனோம் ஆனா எதிர்பாராத விதமா ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் அதை தள்ளி போடக்கூடாது இமீடியட்டா அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணணும் தாமா இங்க வர சொன்ன உங்களுக்கே தெரியும் என்னோட பிஸ்னஸ் எனக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு வேற எதுவுமே இல்லம்மா ஓகே தீபக் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கூப்பிட்டது இங்க வந்ததுக்கு இந்த அக்ரிமெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ நீங்களே பத்திரமா வச்சுக்கோங்க தேவைப்படும் போது நானே உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன் ஓகே சார் பெரிய கண்டத்துல இருந்து தப்பிச்சிட்டீங்க மாப்பில நேத்துல இருந்து உங்களை பார்க்காம நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப தவிச்சு போயிட்டோம் ஆமா மாப்பிள்ள எங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல மகாவோட தாலி பாக்கியம் தான் உங்களுக்கு பெருசா எதுவும் ஆகல டே விக்ரம் எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் டெய்லி ஆபீஸ் பிசினஸ்னு ஓடிக்கிட்டு இருந்த இப்ப கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் எடுத்து உடம்ப பாத்துக்க ஆபீஸ் பத்தி நினைச்சு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காத அதான் மகா ஆபீஸ் போக ஆரம்பிச்சிட்டா இல்ல மத்த எல்லாத்தையும் அவ பாத்துப்பா நீ எதை பத்தியும் கவலைப்படாம கொஞ்ச நாள் கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆற வரைக்கும் நீ ரெஸ்ட் எடுப்பா அதுதான் உடம்புக்கும் மைண்டுக்கும் நல்லது பாத்தியாக்கா நாம அவளை கம்பெனிக்கே போவிடக்கூடாதுன்னு பாத்தாக்கா உன் புருஷன் உன் மருமகளை அந்த கம்பெனிக்கு எம்டியாவே ஆக்கி விட்டுருவார் போல இருக்க ஆமா விக்ரம் அப்பா சொல்றதும் சரிதான் ஆபீஸ் வேலை ஆபீஸ் வேலைன்னு ஓடிட்டு இருக்க இப்ப கூட பாரு இந்த நிலைமையிலயும் வக்கீல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர வச்சிருக்க கேட்டா ஆபீஸ் சம்பந்தமான முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்னு சொல்ற ஆபீஸ்லதான் வேலை செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்களே அவங்க பாத்துக்குவாங்க நீ வீட்டுல இருந்து ரெஸ்ட் எடுப்பா உன்ன பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்க அம்மா நான் இருக்கேன் உன்னோட மத்த வேலையெல்லாம் பாத்துக்க மகா இருக்கா அம்மா ஒரு பிராண்ட உருவாக்குறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்லம்மா சின்ன வயசுல இருந்து என் கனவு அடைய நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இது வெறும் ஹார்ட்வொர்க் கால மட்டும் வந்ததில்ல ஸ்மார்ட் ஒர்க் பிளானிங் டிசிப்ளின் டிட்டர்மினேஷன் 
நம்ம கூட இருக்கவங்களோட டெடிகேஷன் இது எல்லாம் இருந்ததுனால தான் நம்ம கம்பெனி ஒரு பிராண்டாக உருவாக முடிச்சது அது அவ்வளோ சீக்கிரம் இழக்கிறதுக்கு நான் தயாராகவே இல்லைம்மா அதனால தான் நம்ம கம்பெனிக்கு நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்பா சொன்ன மாதிரி மகா இங்கே மட்டும் இல்லை கம்பெனிக்கும் பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கா எப்படி பால் போட்டாலும் அது சேம் சைடு கோலாவே முடியுதே விக்ரம் குடு விக்ரம் இந்தப்பா இந்த ஜூஸ குடி குடிப்பா நேத்துல இருந்து நீ எதுவுமே சாப்பிடல வெறும் குளுக்கோஸும் மருந்தும் தான் உள்ள போயிருக்கு ஆக்சிடென்ட் இன்னும் கொஞ்சம் மோசமா நடந்திருந்தா கூட உன் உயிருக்கே ஆபத்தாயிருக்கும் நினைச்சாலும் எனக்கு பயமா இருக்கு மகா மட்டும் இல்லைனா நான் பொழைச்சிருந்திருக்கவே மாட்டேன்மா டாக்டர் கூட சொன்னார் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருந்தா கூட நான் பொழைச்சிருந்திருக்கவே மாட்டேன் இப்போ உங்கள் கூட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் மகா மட்டும்தான் என் உயிரை காப்பாற்றின மகாவுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கூட இப்போ வரைக்கும் நான் சொல்லலை தனியாஷ்டி <laughs> சப்பாத்தி <laughs> இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்க வேண்டியது தானே ஏய் கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டியா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வர போறான் அவனுக்கு நீர் ஆகாரமா ஏதாவது கொடுக்கணும்னு தெரியாதா போ போய் கஞ்சி ரெடி பண்ணி வை இத கூட சொல்லி தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா நீங்க ஏதோ கோவத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நான் வேணா உங்களுக்கு குடிக்க ஏதாவது கொண்டு வரட்டா விக்ரம் இப்ப வந்துருவான் நின்னு பேசிட்டு இருக்காம போய் அவன் பெட்ரூம் ரெடி பண்ணி வை போ சரிங்க போச்சு எல்லாமே போச்சு விக்ரம் பேசினத கேட்டே இல்ல மகாவ என்னமா புகழ்ந்து தள்ளுறான் அவ இல்லைனா இவன் பொழைச்சே இருக்க மாட்டானே அப்புறம் அத்தல டாக்டர் நர்ஸ் எல்லாம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் தெண்டத்துக்கா ஏதாவது 
சொத்தெல்லாம் அந்த மகா கைக்கு போயிடும்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சு எனக்கு தோணுச்சோ அப்பவே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த மகாவ ஒரேடியா அனுப்புனா மட்டும்தான் விக்ரமோட சொத்த நானும் என் பிள்ளைங்களும் அனுபவிக்க முடியும் இதுக்காக எத்தனை வருஷம் நான் கண்கொத்தி பாம்பா காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த மகா எங்க இருந்தோ பறந்து வந்து கொத்திட்டு போக பார்த்தா விட்டுருவேனா என்ன திரும்ப அவளை வீட்டை விட்டு அனுப்ப போறேன்னு சொல்ல போறியா இதத்தாங்க பல நாளா சொல்லிட்டு இருக்கிற நீ அவளை அனுப்புறதுக்குள்ள அவன் உடனே வீட்டை விட்டு அனுப்பிடுவா போல இருக்க நான் சொல்றது அவளை இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்புறத பத்தி இல்ல இந்த உலகத்தை விட்டே அனுப்புறத பத்தி 